像这种有洞的话，或者说沙眼加汉斯填一下就行。缝隙比较大的话，可以填丝哈。我们以零点五毫米的普通铁板来焊接一下，电流调到七十七，焊接时间是调到零八，使用点焊模式。现在点焊是点一下开关，形成一个焊点。钨针呢需要磨尖，第一下呢放一下空腔，然后让钨针对准形成焊点的位置，直接点焊就可以。在这里呢注意的要点就是针尖距离焊点成型的位置在一个毫米左右，电流越小，需要的焊接接触距离越近。这个是点焊后的效果，焊点呢是白亮的，不会发黑，也不会烧穿。需要满焊的情况呢，就是沿着已经形成的焊点顺序往下焊就可以。后面的焊点压前一个焊点的尾部，这样焊出来呢都是比较均匀的鱼鳞状。在这里呢要注意焊点压的间隔距离呢不要太近，如果说太近的话，相当于热量叠加，因为我们输出的热量值是已经设定好的。如果说您压的焊点过密的话，会造成一个焊点加一个焊点，它热量叠加起来就会导致变色。所以说我们需要根据自己的要求来使用。啊，这是满焊后的效果，直接可以用手触摸焊点，不会烫的。我们可以调节不同的参数，达到不同的焊接效果。这样的话，我们把电流调到九十七，焊接时间调到十，然后来点焊一下，看看效果。电流已经设定好了，然后起弧断弧呢都是机器来强制控制的，所以说人工操作的话非常简单，只需要掌握针尖距离焊点的位置，然后每一个焊点的排布，就可以焊出非常均匀的鱼鳞纹。这个是电流和时间进行了一些调整之后的效果，焊点要比刚才稍微大了一点。然后看一下背面呢，容身度呢也稍微高一些了。这个是在于自己的一个调节，根据自己的需求来随意调节就可以了。这是三零四圆管，内角对接焊，直接点焊，起了一个固定的作用。像三零四的话，焊完后这个焊点就是完全白亮的。那贴不贴了？现在讲一下这个焊点的排布。第一个焊点焊好之后，钨针对准这个焊点的尾部，一个点压一个点往下走，不需要焊得很密，要让它这样重叠起来。像工件上有气的话，最好是提前把这个气给它清理掉，要不然容易发炸。这是加焊丝修补。这个是一点五的，这个是零点八的，不同厚度焊接。这个就是连续焊接，用的是一个大电流。如果说缝隙比较大的话，可以加点焊丝。这是镀锌铁片，加的不锈钢焊丝，推着往前走，焊丝可以不用动，焊枪往前碾着走。这就是加焊丝效果。